¿Quién tiene su Biblia en la mañana de hoy que pueda compartirla? Su Biblia, si no tiene la Biblia normal Use el Android, si tiene Biblia Android Si tiene Biblia marca iOS De esa iPhone Si tiene Alcatel en la Biblia puede abrirle el día de hoy En primero de Crónicas Capítulo 13 por favor Primero de Crónicas Capítulo 13 por favor Es en serio, abran su Biblia Primero de Crónicas capítulo 13 Si usted tiene su Biblia en el celular También aplica la palabra de Dios en esta mañana Para que usted pueda compartirla y pueda llevarse una palabra de fe en este día Yo estoy súper contento porque uh, estoy en, en, en mi casa Las últimas dos veces que he estado aquí fue hablando de, de, de Cordero a León Y luego la, la conferencia de jóvenes Levanten la mano a los jóvenes que estuvieron en la conferencia ese día Mi alma adora a Dios Esa conferencia de solteros Mi alma adora a Cristo Usted sabe que solo Cristo salva y hoy vamos a leer la palabra en primero de crónicas capítulo 13 verso 7 vamos a, leer, a leerlo y dice así para nombre de gloria de Dios Padre gloria de Dios Hijo y gloria de Dios Espíritu Santo alguien diga amén en esta mañana dice y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadad en un carro nuevo y Usa de Ayó guiaban el carro con su hermano Ayó perdón y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas Con cánticos, con arpas, con salterios, tamboriles, címbalos y con trompetas Pero cuando llegaron a la era de Kidón Usa extendió su mano para agarrar el arca que se estaba cayendo Porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová descendió contra Usa Y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa Por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy Y David temió a Dios aquel día y dijo ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo el arca a su casa en la ciudad de David Sino que la llevó a casa de Obed de Don Geteo Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed de Don en su casa Tres meses, diga tres meses Diga noventa días Diga casi, casi. Diga conmigo septiembre, octubre, noviembre. Diga conmigo en esta mañana. Alguien puede decir octubre, noviembre, diciembre. Y alguien diga noviembre, diciembre, enero. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que él tenía. Palabra de Dios. Te alabamos Señor, Padre te damos gracias en esta mañana Porque tu palabra es leída en este día Señor Jesús Esperando que algún corazón que esté en este lugar Señor Sea tocado de manera especial Si hay alguna vida en este lugar que no te conoce Señor Y vino aquí esperando una respuesta de Dios Es hasta el día que te dice el Señor Espera 90 días De aquí a tres meses si hay alguien que está pasando por algún proceso en esta mañana y está, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo vengo a decirte, mejor dile al Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Y Él te va a decir, aguántate, aguántate, estás en el taller, espérate unos días. Si hay alguien que está diciéndole al Señor, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y el Señor está diciendo desde el cielo, tranquilo que el asunto es contigo. En unos pocos días vas a tener respuesta de parte mía. Yo sé que esta palabra es para salvación, exhortación y consolación de aquellos que escuchan tu palabra. Y en el nombre de Jesús decimos todos, amén, amén y amén. Voy a poner esto acá, no sé si me permitan poner la Biblia en este momento para... Tomar la Biblia digital en este momento Pero yo quiero compartir esta historia Que quizás todas las han cantado Todos se la saben si son cristianos Quizás has escuchado hasta en una canción Y adoración que dice Entra en mi casa el arca de tu presencia ¿A quién no le gusta esa alabanza? A mí me gusta Y más se llevará que la canta Que dura casi ocho horas adorando a Dios Pero por qué no vamos a la historia real De esta, de esta prédica de la mañana de hoy en lo que Dios quiere decirnos a nosotros en este lugar Están transmitiendo en vivo Grabando, están grabando If there's someone watching this translation Watching this broadcasting We will be blessed you In the name of God The blessings from the Lord You can be changed by the word of God Si vos está asistiendo esta filmación Precisamos que su vida sea trozada, cambiada por Dios A vencer para su vida Y si alguien habla creó el palito de coco Palito de coco en el nombre de Jesús Pero es algo importante entender esto el trasfondo de la historia es, espera un hombre llamado 
Samuel que da una palabra a unos hombres que supuestamente eran hijos de Dios estaban en la casa de Dios todos saben el trasfondo de esta historia habían dos chicos que debían proteger la presencia de Dios guardarlo todo fin fines hijos del profeta Elí pero no estaban en eso nunca aprendieron de la casa de Dios Dios llama del otro lado a un hombre llamado Samuel que es el más alto de los hombres de todos los hombres del planeta del mundo mundial pero tampoco está en las cosas de Dios pero Dios había hablado con un hombre llamado Moisés y le dijo a Moisés Moisés, Moisés, Moisés eso es Dios hablando verdad Moisés, Moisés, Moisés y Moisés se detiene y dice dime Dios quiero que me construyas un algo y en ella yo voy a morar y en ella debe centrar las cosas más prácticas, prácticas que yo he dado al pueblo, 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 pueblo. Moisés obediente toma este espacio y en ella echa una cosa que le llaman la vara de Aarón esta vara tenía un sinónimo y era que ella reverdeció esa vara ¿Usted ha escuchado la historia que reverdeció? significando con esto que todo cristiano que está guardando la palabra de Dios tiene que reverdecer Dios no llama a gente que estén secas Dios habla con antes que se renueven cada día de hecho Él dice que nos renovemos en el espíritu del entendimiento Dios está llamando a alguien que entienda que todos los días de su vida tiene que ser renovado había el maná dentro de ello que significaba la provisión de Dios y en ese pedacito de arca echan estas cosas que eran el maná que por la mañana se levantaban, salían a la calle y estaba la calle llena de maná y ellos comenzaban a recoger el maná, era como cornflakes, gloria a Dios y ellos se lo llevaban a casa tú no podías tomar más de lo que Dios te, te, te permitía tener por familia si lo cogías se derretía y se dañaba pero dentro de ellos estaban las dos tablas también de los mandamientos esas que Dios escribió con sus manos esas tablets, marca, marca iPhone, marca, marca manzanita, marca Android, como tú quieras. Esas tablas, esas tablets, Dios se las había puesto dentro de ello que significaba la palabra de Dios. Y esa cosa era una cosa tan linda que ningún hombre que está aquí lo entiende, pero las mujeres sí lo entienden. Tú vas a la cartera de una mujer y vas a encontrar una cosa como esa, ¿sí o no? Y esa sirva antes de apiarse de un carro, va a un baño y le da, ta, ta, dos veces, se lo echan en la mano y se lo ponen, ta, 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 gloria. Ellas tienen una cosa que sacan de la cartera que es como esto, chiquito, así. Y ellas agarran eso, le dando fuetazo, mi alma adora a Dios, pam, pam, tú. Y suena la presencia. Pero tú le preguntas a una chica que está al lado de la chica, ¿y qué es esto? Ella te dice, tú no me entiendes, ¿por qué? Esto no es lo que tú estás viendo. Lo que tú estás viendo está en mi casa. Esto yo lo cargo es para aportar en ella. El, el, el condimento, el olor, el sabor, el flow que lleva Pero el verdadero que tiene flow está en mi casa Así que si tú eres curioso, tú vas a la casa de ella y le preguntas Sierva, usted me puede permitir, a ver qué usted tiene guardado ahí Esto que va con esto, esto que va, ellos le llaman splash Que se llama dique, ¿cómo se llama eso? Mi alma adora a Dios, dique, dique body works, una cosa así Y cuando una sierva ve eso, dice Ay, pero eso de marca Jehová, que no haya nadie que tenga pituita en este día pero si una sierva que está aquí sabe que esto es vainilla glacé, saben que eso huele a gloria. Pero no es simplemente esto, no se va a romper, esta iglesia tiene flujo. No es eso simplemente, es que si tú ves este potecito que no tiene valor, no es nada. Pero cuando ella dice, ven a mi casa y te enseñan una cosa como esa, tú dices, wow, eso es victoria si crees. Esto tiene que ser caro, esto tiene que ser flow. Esto es lo que hace que manifiesta que el chin que está aquí demuestra el chon que está en este lado. ¿Alguien me está entendiendo con esto? O sea, Dios le está diciendo, mi gloria es esta, pero ustedes no pueden cargar esto porque es demasiado grande. Así que le voy a echar un ching adentro del potecito, pero eso no implica que es poco, esto implica que la esencia de ese se encuentra en ese. Lo que tiene esto, tiene más en esto. Así que Dios le está diciendo, no puedes cargar toda mi gloria, pero te voy a mostrar un ching de mi gloria. Que cuando el que sepa de gloria y lo vea, diga, esto está echando gloria. ¿Cuál es el miedo de la gente que se echa un chin de esto, pero no se embarra de lo que en realidad Dios tiene allá en el cielo, que es lo mayor? Hay gente que se goza nada más con dos topaditos. Pero los varones, los hombres que estamos aquí, cuando se habla de perfume. Y somos tan bárbaros que a los 10 minutos decimos, esto como que no huele a nada. Y la gente allá, muerto. Así que Dios le dice a ellos No voy a aparecer completamente sus vidas 
Pero van a llamarle a esa cosa pequeña De un metro de alto por un metro de ancho El arca del pacto El arca de mi presencia Y va a significar que cuando ellos vean eso Sabrán que toda la gloria de Dios Está en este lugar Pero lo mayor está aún por venir Todos los países tenían muchos dioses Los países mientras más dioses tenían Se sentían mucho más poderosos pero la gente de entonces cuando veía que llegaban los israelitas Venían con esta cosita pequeña cargada y decían ¿Y quiénes son esta gente? ¿Y qué es lo que cargan? No andan con todos sus dioses, andan con una simple cajita cargada Pero la cajita decía ahí el arca, la presencia de Dios La presencia misma Dios mismo, la gloria misma El cabot de Dios, todo el poder de Dios está en ellos Del rey de los ejércitos El que creó la tierra, el que hizo al hombre El que hizo los animales, el que hizo todas las cosas Ese Dios está en una cajita de un metro Se debía cargar con alegría Brincando, saltando, tocando instrumentos Echando agua, sacrificando en el camino Porque la presencia iba adelante Moisés tiene un quille con Dios en un momento Y Jehová le dice Yo no iré contigo, contigo Y Moisés busca el celular Tu presencia no va Y le aparece un emoji que hace así Y Jehová le dice El ángel irá contigo Y él busca Ángel, mensajero El que envía, el que no habla No responde, no tiene palabra Solamente dice lo que Jehová dice Y dice yo no quiero ningún ángel que venga conmigo Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia no está conmigo No me voy de este lugar Me quedo aquí adentro Deme la llave que me quedo en esta iglesia Si tu presencia no va a ir conmigo Ni a precio voy a ir y cuando Jehová ve que Moisés está determinado a quedarse Si la presencia no va Jehová le dice Mi presencia irá contigo Y te dará descanso, descanso Este mensaje se autodestruirá en tres segundos Tres, dos, uno Y Moisés parte con su vara Esa arca significaba La misma presencia de Dios Los filisteos eran los enemigos de los israelitas Y cada vez que hacían guerra Los israelitas venían con su arca y la ponían de frente Ellos se agarraban el telescopio que habían comprado en Amazon de Filistea Y cuando veían decían Están todos los filisteos, está bien Hay gente muy flaca, pequeña, chiquita, sí Pero cuando enfocaban y decían Hay un solo problema ¿Y cuál es el problema? Que el arca de Jehová está delante de ellos Vengo a hablar con alguien esta mañana ¿En qué lado está el arca de la presencia de Dios en tu vida? ¿Dónde está el arca en tu casa? Pelean Los hijos de, de Elío y Finés en la guerra Se olvidan del tema de Dios, se desesperan Van a pelear sin que Jehová le dé la orden Así que hay un problema porque se roban el arca Y se le llevan el arca ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Le mandan un whatsapp a Elí Elí, se robaron el arca ¡Ay Dios mío! ¡No me hagan eso! Dice la Biblia que ya estaba viejo y los ojos estaban cerrados ¡Ay Dios mío! ¡No me hagan eso! Estaba viejo, no tenía dientes. Ay Dios mío, no me hagan eso No me hagan eso Estaba sentado en su silla y dice la Biblia Que se cayó hacia atrás y se, se desnucó Se mató Una de las hijas está embarazada De las yernas está embarazada Y cuando está embarazada que le dicen que mataron a su esposo Ella da a luz ahí mismo Levantan al niño y qué nombre le pondremos Le ponen Ishkabot que significa La presencia ha sido robada La presencia ha sido quitada yo vengo a decirle a alguien que es cristiano en esta mañana Si te roban la presencia Lo único que te queda es morirte Si hay alguien que está conforme con este 2022 Yo te vengo a decir tienes que inconformarte Con el 2022 Si estás tranquilo en este año Que estás como contento vengo a decirte Tienes que incomodarte con lo que queda del año Porque Dios no es un Dios de conformidad Dios aborrece la inconformidad De la gente el agua que no corre tiene gusarapos, parásitos y cosas. Y la Biblia dice que corremos como, como agua que está junto a... Y que crece. Y da árboles punto a su punto. Y todo lo que hace va a prosperar, dice la Biblia en Salmos. Ishkabod es el nombre que le ponen. Ay, se muere. Se roban el arca. Y los filisteos comienzan en sus caballos. 
le ponen alarma porque robaban también en Gualey de, de Filistea, robaban así que ponen los carros ahí y dice la Biblia que agarraron el arca y se la llevaron a la casa del Dios que ellos tenían que se llamaba Dagón, Dagón era un Dios con pies normales, brazos normales, cuerpo normal pero cabeza o cara de pez ellos adoraban a Dagón, Shungalanga, Bungalanga, Bumbulanga, Sudulanga, Rungulanga, Hutubapa, Mundulanga, Zumbulanga, Langa, Langa. Y cometen un error de agarrar la, el arca de Jehová que significaba la presencia del Dios mismo y lo llevan a la casa de Dagón. Toca, me imagino yo en dominicano, toca a Jehová en el arca. ¿Quién vive aquí? Ay, yo, yo soy el Dios Dagón, me llamo el Dios Pecado. Y Jehová lo ponen ahí con su arca. Y dice la Biblia que ellos se van y al otro día cuando llegan encuentran al Dios Dagón boca abajo con los brazos rotos. ¿Sabe por qué está este día aquí? Porque la Biblia dice que ninguna arma forjada prosperará contra ti. Hablo con alguien. Por eso no te han atracado a esta fecha. Por eso Dios te cuidó del COVID. Por eso Dios te cuidó de la enfermedad. Porque aunque el Dios enfermedad, el Dios COVID, el Dios atraco ha intentado atracarte Cada vez que se para enfrente a ti, Jehová lo tira frente, le vuela la cabeza y le corta los brazos Hablo con alguien esta mañana que está seguro de que Jehová lo ha cuidado, Jehová lo ha librado, Jehová lo ha protegido, Jehová lo ha guardado Que estás aquí porque reconoce que tu Dios es más grande que el Dios de este mundo Mi alma adora el nombre de Jesús Que reconoce que a pesar de los pesares, tu Dios es más fuerte y la Biblia Reina Valera dice y al día siguiente parece ser que Dios estaba escribiendo una obra porque dice y al día siguiente Número dos se levantan y encuentran al Dios Dagón entonces sin cabeza, sin manos y desbaratado en el suelo Ha visto que planes se desbaratan en tu casa Ha visto que intento de divorcio, de separación del hogar no se da es porque Jehová está ahí adentro y si ha pasado el divorcio porque Jehová se ha metido más para adentro Porque Él conoce el futuro mientras tú vives el presente de lloro Y de lágrimas y de sufrimiento y de problemas Te dejó Juanita siervo Era porque no te convenía varón porque iba a estar llorando Dos cosas te iba a dar Juanita Uno, la luna y las estrellas Y te iba a dar el mar para que lo disfrutaras Más de lágrimas y estrellas de trompones y la luna, ¡au, Juana, ¡au, Juana! Y te quitó a Juana es porque él tiene mejores planes que lo que tú pensaste. Se reúnen los filisteos y dicen, no puede ser así, nos van a matar. ¿Qué es lo que pasa con este Dios que está dentro de esa arca? ¿Qué es lo que está pasando? Se juntaron todos los sabios. Y llegaron a una conclusión. Agarren a esta arca y pónganla entre unos bueyes que tengan crías y que nunca hayan amamantado y pónganla que camine derecho. Si coge para Betsemes es porque Jehová no está haciendo esto. Si coge para la izquierda fue cosa de, de la suerte. Pero al otro día, al día siguiente, comenzó la gente a tener eh, tumores, tutuma. Alguien buscó en internet y decía que era la, la cosa del mono, la viruela del mono, porque la gente estaba llena de tutumas en el cuerpo. Y le estaba dando a los príncipes del lugar Así que determinaron que había que hacer Cinco tumores de ratones gigantes de oro Hacer tumores por cada una de las familias Hacer eh, tumores por cada una de las ciudades Y poner en el arca Y la sueltan Y el arca le ponen en el Google Map que dice Betseme Su destino está a la derecha Y dobla para la derecha Están una gente de Judá alabando a Dios y glorificando a Dios. Y viene ese, ese. ¿Y qué es esto? Y miran los bueyes y cuando se acercan, el arca de Jehová. Alguien coge el celular rápido y hace una foto y la busca en internet y dice el arca de Jehová. Dios mío, el arca de Jehová, el arca de Jehová. Pero alguien busca en YouTube y se da cuenta que en Filistea. Estaba muriendo la gente y la gente tenía problemas con tumores. Y dicen, cuidado, que esto es problemático, para que no lo manden, que lo van a dar aquí. Mándenlo para el otro lado. Porque hay gente que solamente ve los problemas mientras nosotros vemos la presencia de Dios. Hay gente que se pierde lo mejor de Dios porque está pendiente al problema. La gente que están diciendo, esto es un breve informativo de su noticia de visión. Y la gente tiene la noticia, pero nosotros estamos buscando lo que dice el reino. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Buscadme y me hallaréis porque me buscaron de todo corazón, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. 
Ya debo terminar para irme Pero Están ellos ahí dicen Ese carro entonces hay que recibirlo Así que una familia llega Y está el hombre llamado Abinadad Su nombre significa adorador y cuando ve el arca dice pero es el arca de Jehová El arca del pacto, el arca de la alianza Tráiganlo para acá Y tiene a sus dos hijos ahí a yo Y tiene ahí también a su hijo Usa Pero ellos Eran hijos de Levita Quiere decir que estaban acostumbrados a ver la manifestación De la casa de Dios Pero había un error Se habían acostumbrado a ver la manifestación De la casa de Dios no vivían la manifestación de la casa de Dios No se sorprendían cuando venían visitas a la casa No se sorprendían cuando la adoración fluía No se sorprendían porque hay gente Usted recuerda cuando se convirtió Alguien se recuerda de cuando se convirtió Que usted llegó a la iglesia y le daban un nuevo testamento Yo quiero una Biblia de este tamaño Andaban así, Dios la bendiga Dios la guarde Soy el... Que no se puede predicar en metro Arrepiéntense para que no se pierdan ¿Y cómo se llama? El siervo de Dios. Siervo de Dios no se sienta, eh, no se queda parado en la guagua. Tiene que ser sentado porque soy hijo del rey. Y había que darle un asiento en una guagua. Llegaba a los lugares y la gente te veía y sabían que tú eras el siervo de Dios porque eres el siervo de Dios. El culto iba a comenzar y tú eres el primero en llegar. Abrían la puerta y ya tú estabas ubicado ahí orando. Le Jehová, mira mi familia, sálvala. Ese papá mío, graciado con D que no da nada, Jehová, tócalo o llévatelo. Padre, estoy soltero, y nunca una sierva. ¿Y qué tiempo tienes orando? Una semana, Dios. Balbarazo, espera, tranquilo. ¿Alguien recuerda cuando era cristiano? Dígame que no estoy equivocado, por favor. El primero en levantar las manos, el primero en saltar en la adoración y la alabanza. El primero en llorar cuando Jehová decía a través de un mensaje, yo te amo. Ay, Dios mío, tú me amas. Ay Señor tú me salvaste Alguien le ha pasado como a mí Ay Dios mío Yo no tenía esperanza Señor Si no hubiese sido por tu mano Señor Si tú no me levantas Si tú no me llamas Si tú no me limpias No me, no me socorres No me cambias Señor Y cuando alguien tocaba la canción ¿Qué sería de mí si no hubiera Si tocaba la canción ¿Qué sería de mí? Yo soy como la hermana de ahorita Yo no canto pero yo adoro Pero toca la canción Que es mi alma adora a Cristo Jesús y tu nuevo canto, casi algo que viene escrito pronto. El fuego del Espíritu Santo. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería? Toca, ministro. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón. Vagaría sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Pero la canción dice Sería Como un siervo que brama Sería como un siervo que brama Por agua en un desierto Y, y tú oías eso tú decías Jehová yo sucediendo Sería pero sigue adorando Tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y tu amor Señor si no fuera por tu gracia Yo estuviera en un contén borracho hasta ahora Amaneció en un punto bebiendo Y como está Villamella que matan tanta gente Dios mío yo estoy aquí adorándote Señor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Señor Jesús Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no me hubieras perdonado El perdón existe Dios Porque me perdonaste Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y si no fuera por tu amor Señor Jesús Si no fuera por tu gracia y por tu amor Y uno en el primer amor tú escuchabas eso y tú comenzabas a decirle al Señor en el baño, en la, en la intimidad del hogar Tú decías Señor si no fuera por tu gracia Y por tu amor yo no fuera nadie Yo te cuento mi historia Que lo saben los pastores Si yo te contara el 2011 de mi vida Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿dónde yo estaría? Así es. Yo 
me quería volver loco y yo y yo llamaba a Heuri vamos a juntarnos, vamos a juntarnos solamente para sentir que yo no estaba solo que Dios no me había abandonado que no me había votado, que Dios no me había dejado solo que Dios no me había olvidado me juntaba con Juan después nos traen a un hermano con los ojos achinados en el grupo Y todos ellos se reían y gozaban. Y yo nomás decía, Señor. Y decía, decía Geori, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, ministro? ¿Cómo vamos, ministro? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Siete años. Titán, titán. Pero cuando el arca está de la presencia, tú te agarras como Moisés y dices, Señor, si tu presencia no va conmigo. Yo no quiero que nadie me diga ni daño. Yo quiero que tu presencia vaya conmigo y me dé. Descanso Parece ser que Abinada Y sus hijos se habían olvidado De esa belleza de la presencia de Dios Y Agarraron el arca Y la pusieron en un lugar Y el arca estuvo 20 años En la casa de Abinada 20 años la presencia de Dios En un lugar cogiendo polvo 20 años la presencia de Dios que no hacía nada Se levantaban en la mañana y decían Ahí está el arca, límpiala Yo la limpié la semana pasada, límpiala tú Y ese arca Lo que yo veo como dominicano El arca adentro haciendo así loco Porque alguien la abriera para que su presencia se, se explotara, que alguien pidiera Que alguien clamara para que él le trajera Lo que había, que alguien dijera Arca, revélate, ponte como debe ser Ay, actívate arca Toma la contraseña 7777 Gloria, abre y, y comienza a ejecutar y 20 años en el arca y quiere decir que yo y el jovencito Usa eran pequeños porque luego de grande 20 años después ellos quieren ir a ministrar porque solamente los levitas podían ministrar con el tema del arca quiere decir que si ellos la movieron era porque estaban aptos ya para hacer las cosas pero no tenían pasión, no tenían intimidad, no tenían integridad no tenían ese fuego de la presencia, no anhelaban la gloria de Dios no, estaban cansados de ver el arca en esa casa como un estorbo y a los 20 años David decide llevémonos el arca y se lo van a llevar para su casa. Una casa que había construido para tener el arca de Jehová David el rey. Y cuando van de camino, dice la Biblia que los bueyes tropiezan y el arca se va a caer. Y Usa le pone la mano al arca y muere en el mismo momento. Usted diría que malo es Dios que lo mató. Pero yo vengo a decirle algo a alguien esta mañana. Los filisteos montaron el arca en, en bueyes, en animales Porque a ellos les funcionara No quiere decir que a ti te va a funcionar igual Hablo con alguien esta mañana Porque tu amiga que es la bendecida Se meta su mojito en la noche Eso no quiere decir que tú te lo puedes beber El hecho de que tu amigo se ponga un piercing O se ponga tres tatuajes No quiere decir que tú como cristiano te lo puedes poner No te va a funcionar igual El hecho de que ella vaya a los martes y los viernes a donde un brujo Y se consulte y el brujo diga Chimbilí, chimbilá Muévete ya, no quiere decir que tú vayas donde el brujo y le vas a decir, brujo, dime algo. Te va a decir, ¿qué tú haces en este lugar si tú eres seleccionado de Dios, si tú eres hijo de Cristo? ¿Qué tú buscas en este lugar? ¿Qué andas haciendo en el lugar no correspondiente? Siempre me preguntan los jóvenes, pastor, ¿me puedo poner uno? ¿Me puedo, me puedo comprar un pape? ¿Alguien entiende, jóvenes, pape? Sí, el pape, pa. El cigarrillito electrónico, que tú lo ves en el frente de y tú le dices muévete para verte la cara Lo fuman en el carro Y no se ve nada Eso no es nada Pero un vape, fumar un vape Una hora de vape equivale a fumarse 120 cigarrillos en una hora Eso no te lo va a decir el que te vende el vape Te lo dice el médico cuando te dice tú, Tus pulmones están acabados y a los 29 o 30 años te da un dolor, un corazón, pra, te muere de un ataque al corazón y te dicen, se murió y tan joven. No, tú te mataste fumando 120 cigarrillos por hora. ¿Me puedo chupar una juca de esa? Y a veces ves a la chica con estas, estas uñas cristianas tan lindas que le hacen que... Y te preguntas, pero, pero ¿por qué te fumas? No sé, pero es que me gusta fumar la juca. ¿Y qué te hace sentir la juca? No sé. 
Pero nosotros no somos iguales Nosotros venimos a adorar a Dios porque nos damos fortaleza Nos damos paz ¿Por qué cantamos? Porque recibimos alabanza, gloria, poder ¿Por qué adoramos? Porque nuestros problemas se diluyen en la presencia de Dios ¿Por qué duramos orando horas? Porque en su presencia hay plenitud de gozo Hay razones para adorar Pero no sabemos cuál es la razón para fumarse un vapo o una juca No sé todavía hasta ahora Si Dios quisiera que tú fumaras juca Te hubiese hecho un hoyo como a la, a la ballena Y para que te saliera no entiendo, yo quiero verlo así para no pecar El agarrarle el arca de Dios Y ponerle la mano Ellos sabían como levitas cómo se cargaba el arca de Jehová Tenían que ir adelante adoradores Tenían que ir adelante los levitas Tenía que sacrificarte cada siete pasos Un animal y que la sangre corriera Como significado de que se iban perdonando pecados Tenían que cantar con júbilo Y entonces después la multitud tenía que seguirle detrás Pero él lo que hizo fue montarlo Igual que los filisteos en, una, en unos bueyes Y cuando intentó agarrar el arca Dicen que de buenas intenciones Está trillado el camino del infierno No es buena intención Es conocer la palabra de Dios Porque él dice que esa palabra es recta y hace sabio al sencillo Su palabra sabe cuál es el destino Dice la Biblia hay un final dichoso Para el hombre de paso de bien El que sabe hacer las cosas de Dios Tiene un final dichoso Y él lo sabía Y cuando David ve esto Se entristece y dice Ese arca no puede llevarse a la casa de Jehová Y caminando ven a una casita Que está desbaratada Y allá adentro está un hombre de cacarao Mi alma adora a Dios Y David lo mira y le dice Pero tú eres Obe Edom y él dice que sí Obe Edom dice que sí Obe Edom dice que sí Y alma adora a Dios, estoy preocupado Usted ha visto las casas que son así Dígame si la ha visto, sí o no Que usted tiene aquí esa casa Los muebles están aquí pero están los muebles arriba de los muebles ¿Alguien recuerda eso? Aquí está el juego de comedor Y el comedor está en la silla arriba del comedor ¿Alguien recuerda eso? Las sillas tienen un plástico puesto Porque nadie se puede sentar ¿Alguien recuerda eso? Los jóvenes que están aquí no se recuerdan de eso Pero lo que somos nosotros sabemos que es eso ¿Sí o no? Y la casa se llamaba Mejora ¿Se acuerdan de ese nombre? Que era construyéndolo adentro con usted viviendo ¿Sí o no? Hoy es viernes llegaba su papá cuando funda de cemento Hay que poner tres blo, mi alma adora a Dios Y ese polvo entraba y ese cemento entraba Y dormía en el cemento Pero tenemos una mejora Y usted caminaba dos pasos y estaba en la sala Dos pasos para atrás y estaba en la cocina. Un paso para atrás en la habitación, un paso para adelante en la galería y medio paso en el baño. ¿Alguien se recuerda esa casa? Esa es la casa de Obedo. Cuando David llega dice que la mujer está a la puerta. No, usted varón la, la esposa. Aquí la esposa está aquí a la puerta. Quizás en mis palabras, en mis palabras. Ella ve ese hombre chiquito. Con todos estos esto blimblines puestos Y una correa que dice <ríe> LCD Y ella busca en internet LCD El cantor de David Ay mi madre Ay Dios mío Ay Dios santo Y agarra su celular al cartel chiquitico Y se hace un selfie Hay que hacer un selfie porque el rey está en la casa Hablo con alguien en esta mañana El rey está en la casa Es diferente a que venga cualquiera Es que el rey está en la casa casa y dice tengo que hacerme un selfie porque el rey está en la casa, si el rey está hay provisión, si el rey está hay libertad si el rey está hay buenas nuevas si el rey está es porque algo se está tramando Dios, si el rey está es porque hay restitución, si el rey está es porque todo se ha destinado a nuestro favor y ella dice tengo que hacerme un selfie así que se hace un selfie en la casa con el rey y le dice señora discúlpeme pero usted no puede hacerse selfie con el rey. Ay, escúchame que yo soy la morena que subí cuando estaba Abinader en el discurso. Soy yo la misma morena. Es que tú no entiendes. Cuando el rey está, yo me meto en toda parte. Porque hay gente que son intrusos cuando la presencia de Dios se manifiesta. Y no se queda sentado y dice, yo tengo que estar donde está el rey. Yo quiero recibir lo que el rey está dando. Yo quiero que el rey me toque. Yo quiero que el rey se me acerque. Mi problema, yo no hablo con, con, con cabo, ni con, ni con sirviente, ni con, ni con secretaria. Yo mi problema se lo presento directamente a él. Y le digo, yo estoy aquí, usted no me conoce. Pero usted conoce todas las cosas. Quiero que me resuelva mi problema. Eso hace la gente que son intrépidas para el rey. Y él le dice, no le estoy buscando a usted, quiero hablar con su esposo. Así que, así que Abinadá sale, Abinadá sale. Usted se imagina a Abinadá flaquito. Mientras que en la casa de, 
perdón, Obedón, Obedón, venga por favor. Mientras la casa de, de Abinadá, Abinadá tenía este flow y esta pinta, el siervo estaba pasando por proceso. El siervo había sido golpeado por un momento difícil, pero. ¿Se acuerda lo que le dije a la gente ahorita? No me juzgues por como tú me ves. La temporada que estoy viviendo no define cómo yo estoy siendo quien soy. Esto es solamente una temporada. Y Abinadá se para y le dice, dígame don. Y dice David, ay mi madre, pero tú necesitas Jehová, te voy a regalar par de salmo. ¿Qué usted quiere? Le dice, el, el hombre le dice, tengo un problema con un asunto, es que ando con un temita por ahí para que tú me ayudes, si tú puedes, si tú puedes. Y él dice que sí. ¿Quién se le puede negar al rey cuando está en tu casa? ¿Quién se atreve a negarle al rey cuando te pide? El rey habla y manda y, y sus séquitos, sus siervos obedecen. El nombre de Obedo significa el siervo adorador, el esclavo de Dios. Y quizá le dijo, mi nombre va con mi carácter. Yo soy un siervo de Dios. Lo que usted diga es lo que se va a hacer, maestro. Démelo, mi papá, mi patrón. Y se le acerca y le dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Le dice, mire, esta se llama el arca de Jehová. No podemos llevarla para allá. La esposa está al lado. Ay, no. Yo lo vi que lo pusieron ahí la gente de, de a los focos. Y esa gente de a los focos, tú sabes que son un lío. Y lo pusieron. Un hombre le puso la mano y se murió ahí mismo. Y él dice, yo soy el siervo de Jehová, de Dios. Lo que Jehová haga conmigo, que bien le parezca. Yo soy su siervo y aquí estoy para que él quiera. Pero si él quiere bendecirme, que también me bendiga porque Jehová es Jehová. Ajá. Y le dice, vamos, llévelo a mi casa. David está pensando que un cazón que tiene, un cazón. Y él dice, esto es lo que hay. Mientras Binadá en su casa tenía de todo y lo puso en un rincón. Este dijo, mi amor, sácalo todo. Porque hay que hacerle espacio al arca de Jehová en mi casa. Y sacaron la nevera, sacaron la estufa, sacaron la lavadora, sacaron el juego de, 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 de acomedor y la calcoma iban cayendo. Tiquita, tiquita, tiquita. ¿Alguien se acuerda de la calcoma en la casa? Mi alma adora a Dios. Y tú decías, di que, ¿cuánta bonita hay en la casa? Cállese, muchacho. Mami está tirando bolita, cállese la boca muchachos Que eso es la calcoma que se lo están comiendo Mi alma adora a Dios, alguien recuerda eso Y le dice la esposa Mira huedón Saca la cama de noche, alguien recuerda eso Cuando le levantaron hacía Wiki caca, wiki caca, wiki caca, wiki caca Y mucho cartón de cerveza abajo Para poder agarrar los, los sprints Alguien recuerda saltando en un sprint Y eso es a bebé que se acabó mi alma, adora a Dios. ¿Alguien recuerda eso? Que había que sacarlo toda la mañana a las nueve para que se, se calentaran los pipí. ¿Alguien recuerda eso? Y a las dos entonces entraban en el colchón que ya no olía pipí. ¿Alguien se recuerda de eso? Porque yo estoy hablando con una iglesia dominicana que sabe lo que es proceso hasta que el arca llega a la casa. Alguien que conoce lo que se puede suceder y pasar antes de que el arca llegue a la casa. Y ese día hicieron el espacio para el arca. Y Obedón vino de nuevo Viene Obedón y le dice a la esposa Mi esposa, tengo que irme Mi esposa, hay un tema Tú sabes que hay un problema con esto, mi esposa Hay un problema, 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 le dice a su esposa Le dice, hay un problema Y ella dice, ¿cuál es el problema? Y le dice, sacamos todo Voy a ir donde la vecina Y va donde la vecina y le dice Vecina, usted puede hacerme el favor Deme la clave del wifi ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Si sí, vecina no es nada Estos vecinos me tienen alto Todos los días hay que cambiarle la clave ¿Por qué? Porque esa gente no me viene pidiendo la clave Lo que me extraña es que no tiene vergüenza Porque todos los días viene a pedirme, a pedirme la clave Yo hablo con alguien que no se cansa de pedirle al Señor Que le dé la respuesta Dame la respuesta, dame la clave Dame la clave, dame la contraseña Para las bendiciones mías Dame la contraseña para la gloria Dame lo que me pertenece Señor Dame lo mío Señor Jesús esa vecina me tiene harta Dios mío con eso Pidiéndome la clave Mi amor aquí estoy Mira estoy viviendo aquí A L, LR comercial Y toda la cosa tan cara Tú sacaste todo para afuera Y entonces Y él se va Y quizás Obedo mira la casa y dice Aquí no hay de nada pero está la presencia Yo no sé lo que va a pasar aquí pero no es verdad que si yo saqué todo lo que estaba atrás para hacerte una tienda, una casa a ti, presencia de Jehová, alca de Jehová, algo tiene que pasar en mi casa. Mi amor, 
la trajeron anoche, límpiala. Y esa mujer limpiando esa arca y echándole pinol y poniéndola linda. Mi amor, pon un aromatizante ahí, prendele un bombillito, prendele esto, una decoración. Pon una cosita para que no le caiga agua del techo. Pon un plástico, alguien se recuerda del plástico en la cama. Pon un plástico para que cuando caiga la gotera de la casa, del techo, no le caiga la arca de Jehová. Y Jehová está en el cielo mirando, acabo de matar a alguien por no hacer las cosas mías. Y le topan quizás, mira, mira para la derecha. No puedo mirar porque la gente está equivocada. Mira para la derecha, que hay un hombre allá que dejaste el arca en la casa de él. Mira cómo te la tiene linda. Amor, pide una lata de pintura y píntame la habitación para que esa presencia se vea linda, Dios mío. Cogió para la tienda de los chinos, púrame, búscame un par de luces de esas, ponme cositas de esas, ponme flow, ponmele flow, ponmele las cosas esas que se pegan en la pared, que las mujeres ponen en la cocina y en los cuartos. Y comenzaron a decorar las casas de Dios para que su presencia en el arca pudiera manifestarse. No le ponga la mano al arca, porque si le pone la mano al arca se muere. Pero vamos a pedir al arca de Dios que se manifieste. La tenemos aquí en el fraco pequeño, pero queremos que nos traiga el pote grande, su bendición, su misericordia, su poder. Si esta es la presencia de Dios, algo tiene que pasar en mi casa, algo tiene que pasar en mi casa. Su esposa flaca, raquítica, que sé yo cuánto. Pero cuando el arca llegó a la casa de Jehová, fue a la tienda y se dio para el desplazo. Y dijo, esta noche hay gloria. Esta noche se va a correr la presencia. Y le topó al esposo y le dijo, esposo, esta noche hay ministración. Hablo con alguien. Había muerte, pero cuando el arca llegó comenzó a fluir la vida. Yo no sé si tú entiendes. No te puedo poner la mano en el arca, pero quizás ya se metió en el cuarto y dijo, oye arca, esta barriga no ha dado nada en todos los años. Yo estoy seguro que puede ser que algo pase pronto. Arca, métete por aquí, métete por aquí, métete por donde tú quieras, porque yo necesito que algo pase en este vientre. Arca, si es verdad que tu presencia en este lugar está, haz algo. Fue al supermercado y compró un par de mariscos, mi alma adora a Dios. Preparó una comida de marisco, cena de marisco, jugo de marisco. Mi alma adora a Dios. Y cuando llegó la noche, el esposo estaba con la señal de internet por todos los lados. Pero espérate, mi. No es que yo no voy a ver Netflix, yo quiero producir lo mío. Yo estoy harto de cargar muchachos. Yo quiero producir los milagros que Dios tiene en mis brazos. Estoy cansado de ese tío, cansado de ese primo, cansado de, de ese padrino. Yo quiero ser papá, yo quiero ser papá. Y esa noche se oyó un culto que decía: En victoria estoy, en victoria. Los carros del faraón. Aparece esa hermana de flaquita. Después la vemos vestida con su ropa de jean completa. Hermano, usted puede ponerse de pie, por favor, hermana, esposa de Obedón. Usted puede ponerse de pie un momentito. Sí, usted misma. Y se para un día. No, usted, hermana, no, no. Ella que está atrás. Y se para un día. Venga acá, por favor. Y dice ella, de que déjeme ir a la tienda para ver qué están vendiendo. Usted de la casa, usted es hermana de la casa. Ay, déjeme ir a la iglesia para visitar un testimonio. Pastor, tengo un testimonio que contarle a todos. Desde que el arca llegó a la casa, pastor, todo esto ha pasado en esta casa. Yo no sé qué había pasado antes, pastor, llegué a la casa, metí el arca en mi casa, no la dejé en la iglesia, me la llevé para mi casa. Pastor, no puedo decirte qué, pero lo que hay ahí suena, se mueve, hace chucu, 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 chucu. ¿Qué es lo que está pasando, pastor? Hablo con la iglesia, que hay gente que se va a preñar en Dios en esta iglesia. Hay preñez de Dios en esta iglesia, de visión, preñez espiritual y de bendición. Ya no es la misma esposa de Obedón que andaba brincando como una loquita. Y ahora es, por favor, cuidado que me puedo caer. Al pasito que me puedo caer. Y esa mujer cambia su vida. Lo más fuerte de esto es que se escucha un... Toca la puerta de Obedón y le dice, buenos días. ¿Usted Obedón? Sí, yo soy Obedón. Firme ese papel que está ahí, fírmelo. Y que ese papel no se preocupen, que es lo que dice Bimenka Weten Junior. Ay, mi alma adora a Dios. Y cuando él mira el papel, dice 5 mil dólares. Ay, Dios, ay, ¿quién es esto? ¿Y quién lo mandó? No pregunte. Y se voltea y dice: Tú tienes la culpa, Alca. Comenzaron a llegar las provisiones de Dios a mi casa. Yo hablo con alguien que ha sido sorprendido por Dios cuando menos lo esperaba. El arca trae sorpresa que tú no estás esperando. Tocaron la puerta. ¿Quién es el IR comercial? Aquí que vio Bedón. Desmonten ahí juego de aposento, juego de cama, nevera, televisor, aposento, bebedero, bebedero. Monten todo eso ahí, llévelo para allá adentro. Metan todo eso para allá. ¿Y quién lo filma? No sabe, pero aquí dice. 
dice aquí Jehová de los ejércitos Él suplirá todas las bendiciones que tú estés pidiendo Pero yo no he pedido nada Pero Él conoce todas tus peticiones Tocaron de reversa y cuando mira, ¿y qué es esto? Ve un letrero que dice, bisonó. ¿Y qué es lo que bisonó? Busca en el cosa, dice, constructores de obras. Y le dicen, ¿usted ve don? Sí, nos mandaron aquí a medirle para construirle una casa. Nos dijeron que son tres niveles y una piscina. Pero yo no he pedido eso, no entendemos. Pero aquí dice, esto es para Obedón, ejecútenlo ya. ¿De qué tamaño es la casa que están pidiendo ustedes para, para casa de vida? No sé cuál es. Pero yo hablo con alguien en esta mañana. Yo no he hablado con el pastor, yo no he hablado con Miguel, yo no he hablado con la pastora. Pero prepárense. ¿De qué tamaño está esto? Porque puede ser que la sorpresa de Dios está casi a punto de manifestarse. Hablo con alguien antes de irme. Ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. La pregunta más larga de esta es. Lo que hace este hombre En tres meses su casa cambia para siempre Un tipo raquítico, flaquito Un chamaco de la nada Llega, toca la puerta una cosa dice Amazón y dice ¿Qué es lo que Amazón? Y se viene este camión grandote Y dice Nosotros venimos a esta casa porque Fernín uh, en un vuelo Para un budget ¿Qué es budget? Budget es una cosa que se prepara de antemano y esta cuestión se dice tantas cosas de ropa, 45, pantalones, 36, tenis, 40, marca Nike y mandar esto, no saber, buscamos a Obedón en este momento para entregar. Ah, pero yo soy Obedón, firme este papel. Y ese que estaba de cacarao cuando le entregaron sus cajas y le entregaron sus cuestiones, aparece un nuevo Obedón. Aparece un nuevo Obed Edón. Ya no Obed Edón el que estaba en Cacaraíta. El que estaba pasando multitud de problemas y fracasos. Ya llega otro tipo y dice. Miren mi flow, miren mi pinta. Humildemente. Mi nombre ya no es Obed Edón. Me dicen Obi cariñosamente. Ya no soy el de Cacarao. Soy el siervo de Dios. Arroba gmail.com Miren mi flow, miren mi pinta. Escúcheme, yo vestía de reguera de 100 y de 200, pero ahora llegó Amazon y me puso una marca de que Quinta Avenida, no sé qué es eso. Me puso una cosa de que Burberry, no sé qué significa eso. Y ahora no sé lo que significan los zapatos con una L y una B, no sé qué significa eso. Estoy tratando de Louis Vuitton, Louis Vuitton, así que se llama. Escúcheme, ya no he visto campana, he visto fit. Gracias, un aplauso a Obedón el nuevo. Hay un coro de mis tiempos que decía Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Cambió mi mente Tocó mi cuerpo Me salvó Justo a tiempo Yo le alabaré Porque Él es el mismo de ayer Le alabaremos Mira lo que hizo en mí Usted es el testimonio más bonito y más lindo De lo que Dios hace en una persona si usted se pone a preguntar con sus hermanos y amigos Se van a dar cuenta que usted no es el mismo de hace un año, dos años, tres años Es más, usted es mejor que el día de la pandemia que comenzó Porque la pandemia lo que hizo fue que sacó lo mejor de usted Lo puso a orar cuando no estaba orando, a leer, cuando no leía, a buscar, cuando no buscaba Y aunque otros no estén, la pandemia demostró que yo soy de los fieles Que estoy en la casa de Dios Yo estoy hablando con gente fieles de Dios La pandemia dio duro en muchos lugares Dios duro en muchas iglesias Pero Dios no es Dios de los que se van Dios es Dios de los que se quedan a esperar en Él Y ya tengo que irme pero Tres meses el arca en la casa Nacieron los hijos Y los hijos nacieron y Él le puso nombre a los hijos que tenía Quizás eran hijos que no entendían el poder del nombre que tenían Hasta el día que Obedón dijo Tenemos que hacer algo bien grande con esto Quiero buscar los nombres El número uno, el nombre de ellos, de uno de ellos era Semaías Que significa Jehová me ha escuchado Vengo a decirle a alguien en esta mañana Jehová te está escuchando No dice Jehová me ha oído Dice Jehová me ha escuchado Implica que lo que Dios ha hecho es que Él ha escuchado tu clamor, tu petición Y está trabajando en eso Número dos, el hijo segundo se llama Josabat, que significa Jehová es quien me lo dio todo. Yo no puedo decir que lo que tengo me lo busqué yo. Tengo que reconocer que lo que yo tengo ha sido por la misericordia de Dios en mi vida. 
lo que yo tengo, lo que yo he podido conseguir, lo que he podido tener a la mano es porque Dios me lo ha dado todo a mí. Número tres, el nombre es Jehová, que significa Jehová es mi hermano. ¿Se acuerdan? Obedón solito de cacarao. Y luego Jehová se convierte en su hermano. ¿Alguien ha tenido un hermano de allá afuera que lo mantiene nítido, full? ¿Alguien tiene una gente que uno le dice, ese es mi hermano? ¿Por qué? Porque en diciembre se manifiesta. El día del cumpleaños se manifiesta. Cuando le digo, Dios te bendiga, ¿cómo está todo? Mm, bien. Dice, mm, eso no está bien. Y te escribe por WhatsApp. Te puse 100 dólares ahí para que vayas resolviendo. Ay, Jehová. Ay, y cuando llegan en dos horas, Jehová, adelanta la hora porque nos vamos a morir de hambre. Y tú vas a llegar a ese Caribe Preite para ahí. Dice, ¿quién te lo mandó? Mi hermanas. ¿Y cuál es el apellido? De lo mío, de lo mío, de lo mío personal. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Y cuántos son? Yo no sé, pero lo que él me mandó eso es... Y sale afuera, manito dime cuál fue lo que tú me mandaste, 100 dólares Y que le diga cuál es el nombre, fulano está bien, qué lugar está, en tal lugar, en qué ciudad, saluda En qué ciudad está, yo no sé, él me dijo que es Washington, no sé qué es eso Pero yo sé que yo lo quiero en dólares, los míos, no me lo cambio en pesos Porque son más en dólares que en pesos Tengo que irme, el otro hijo se llama Natanael que significa Dios es mi amigo A veces no es suficiente un hermano, también tenemos que tener un Amigo, la Biblia dice que hay amigos que son más unidos que hermanos. Tú quizás al hermano le hablas, pero al amigo tú le cuentas. Y Dios se convirtió en el amigo y hermano de Obed Edom. Quiere decir que ya no miraba hacia abajo. La Biblia dice, <risa> alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No, no dice así. Lo que está diciendo el salmista es, mientras los demás miran los montes donde ponen sus dioses, donde los demás construyen, como construyó este, este rey Acab, que construyó sus dioses en la montaña, en el monte Oreba allá arriba. Nosotros no miramos a los montes, nosotros miramos allá arriba y el socorro viene de Jehová que hizo los cielos, los montes, la tierra y debajo de la tierra. Mi Dios es más fuerte que los dioses que están al lado mío, cerca mío, lejano mío. Y el otro nombre es Amiel, que significa en Dios hay recompensa. Vale la pena ser cristiano No estamos perdiendo el tiempo en la casa de Dios Porque ser cristiano es lo mejor que nos ha pasado Y Dios nos va a recompensar en su momento Y a su tiempo nos recompensa el Señor Una recompensa es un precio que se establece por algo que se va a hacer O algo que se está pidiendo que se haga Y Él dice en Juan 4 Yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad Y si tú lo adoras hay una recompensa para el que lo adora Y esa re recompensa viene del cielo hacia abajo Con todas las bendiciones del cielo Y su último hijo se llama Isaacar que significa Portador de salarios Dios provee Una cosa es que Dios te dé Y otra cosa es que Dios te provea Porque cuando yo hago a una persona le digo Toma 100 pesos, le estoy dando 100 pesos pero cuando todos los días, en la mañana te doy 100, en la tarde te doy 100 y en la noche te doy 100, es porque te estoy proveyendo tus necesidades. Y Dios dice, yo soy tu proveedor, o sea que yo te voy a dar todo lo que necesites todos los días, 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 todos los días. Y hago un espacio aquí por alguien que no es cristiano en esta mañana, no sé quién sea cristiano, no sé quién no es o quién no es cristiana. Pero la discoteca te da un gozo, te da una alegría y después tú vas a vomitar en la mañana. Y tú dices, no vuelvo a beber, no vuelvo a beber. Ay, prepárame algo, denme una servilleta si mañana es lunes. Hay una sopita si mañana es lunes. No puedo hablar con nadie si mañana es lunes. Ay, consígame una pastilla que estoy mala de la presión, pero es la cabeza que se te está explotando porque sabe que tiene problemas. Y mañana no, no vuelvo a beber más nunca en mi vida. Alguien que me busque un refresco rojo, todo eso yo lo he escuchado. Porque la calle te da, pero Dios te provee. La calle no te da sueño, Dios te da un sueño reparador. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. La gente está pasando trabajo y el Señor te dice, venid a mí los que están trabajando y cansados, que yo lo voy a hacer descansar y hallaréis descanso para su alma. El que no es cristiano pone en la mañana, estoy bendecida en Instagram. Estoy bendecida 
Pero el que confía en Jehová dice, soy bendecido. ¿Sabes por qué? Porque el soy no es simplemente mencionarlo, sino que es una acción del verbo ser o estar. Continuamente estás bendecido, 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 bendecido. Pero el Reels y el estatus en Facebook y en WhatsApp nada más dura 24 horas. Pero el gozo de Jehová es para siempre. Ese no tiene 24 horas ni un estatus. Es un estilo de vida.